নমস্কার বন্ধুরা আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমাদের খুব পপুলার ইউটিউব চ্যানেল এডুটিচারে হ্যালো বন্ধুরা আজকে আমি আলোচনা করব ম্যাথমেটিক্সের পঞ্চম অধ্যায় ডেটা হ্যান্ডেলিং তার ডেটা হ্যান্ডেলিং প্রথম এক্সারসাইজে আলোচনা করব প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন সলভ মানে বিগত বছরে যে প্রশ্নগুলো এসেছিল সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে এবং তার পরবর্তীতে এক্সারসাইজ টু তে আলোচনা করব প্রভাবেবল কোশ্চেন মানে এই চ্যাপ্টার থেকে কীরকম ধরনের কোশ্চেন আপনাদের পরীক্ষায় আসতে পারে আপনারা যদি এই চ্যাপ্টার ফাইভ এর আগের চ্যাপ্টারগুলো দেখতে চান তাহলে চ্যানেলের প্লে লিস্টে যান প্লে লিস্টে গিয়ে দেখুন পরপর চ্যাপ্টার ওয়াইজ ভিডিওগুলো আপলোড করা আছে আপনারা গিয়ে দেখে নেন তার কারণ কি হবে আপনারা যদি একটা সিকুয়েন্স মেনটেন করে এই ক্লাসগুলো করেন তাহলে আপনাদেরই বুঝতে সুবিধা হবে ঠিক আছে তো কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা শুরু করি আজকের ডেটা হ্যান্ডেলিং চ্যাপ্টার নাম্বার ফাইভ তো চলুন প্রথম প্রশ্ন কি আছে দেখে নি তা আপনাদের এই কোশ্চেনগুলো সি টেড ডাব্লু বি টেড বা ত্রিপুরা টেড বা যে কোনো টেটের জন্য কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা আপনারা যারা ভাবছেন যে এটা শুধু টেটের জন্য বা শুধু সি টেটের জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট সেটা কিন্তু না এটা সমস্ত টেটের জন্যই কিন্তু এই চ্যাপ্টারগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট তো সুতরাং আপনারা গুরুত্ব দিয়ে এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয়টি ভিডিওটি শেষে দেওয়া আছে তো চলুন বন্ধুরা শুরু করা যাক প্রথম প্রশ্ন দি মার্কস অপটেন ইন ফোর সাবজেক্ট ইন অ্যান এক্সামিনেশন ইস টু হান্ড্রেড ইফ দ্য অ্যাভারেজ অফ মার্কস অপটেন ইন থ্রি সাবজেক্ট ইস ফর্টি এইট দেন হাউ মেনি মার্কস আর অপটেন ইন ফোর্থ সাবজেক্ট তা খুবই সোজা অঙ্ক বন্ধুরা তা কি বলেছে কি যে দি মার্কস অপটেন ইন ফোর্থ সাবজেক্ট চারটে সাবজেক্টের প্রাপ্ত নম্বর হচ্ছে দুশো ঠিক আছে এইবার ইফ দ্য অ্যাভারেজ মার্কস অপটেন ইন থ্রি সাবজেক্ট ইস এইটটি ফোর তাহলে তিনটে সাবজেক্টের অ্যাভারেজ যদি ফর্টি এইট হয় মানে আমি উচ্চারণটা প্রথমে ভুল করেছি এইটটি ফোর বলেছি হয়তো তা এটা ফর্টি এইট হয় তাহলে আমরা ফর্টি এইটকে তিন দিয়ে গুণ করলে আর সেটা থেকে যদি দুশো বিয়োগ দিই তাহলে চতুর্থ যে সাবজেক্ট আছে সেই সাবজেক্টের মার্কসটা কিন্তু পেয়ে যাব তা খুবই সোজা অঙ্ক বন্ধুরা এটা সঠিক উত্তর অপশান ডি ফিফটি সিক্স আর টেড টু থাউজেন্ড ইলেভেনে কিন্তু প্রশ্নটা এসেছিল আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে চারটে সাবজেক্টের প্রাপ্ত নম্বর দুশো এবং তিনটে সাবজেক্টে সে অ্যাভারেজ আটচল্লিশ করে পেয়েছে তাহলে তিনটে সাবজেক্টে মোট কত পেয়েছে সেটা থেকে তার প্রাপ্ত নম্বর দুশো বাদ দিলে আমরা কিন্তু পেয়ে যাব সেই সাবজেক্টের প্রাপ্ত নাম্বার চলুন বন্ধুরা পরবর্তী প্রশ্ন দেখে নিই পরবর্তী প্রশ্ন আছে ফাইন দ্য মিডিয়ান মিডিয়ান আপনাদের বার করতে হবে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন মিডিয়ান কীভাবে বার করতে হয় না বার করতে চাইলে বা জানলে দেখে নেন আমরা কীভাবে বার করছি অফ দি ফলোইং ডেটা একটা ডেটা সিরিজ দেওয়া আছে এই সিরিজের আমাদের মিডিয়ান বার করতে হবে তা মিডিয়ান বার করার সব থেকে প্রথম সূত্র হচ্ছে কি যে ডেটাগুলো দেওয়া আছে সেগুলো অ্যাসেন্ডিং অর্ডার লিখতে হয় তা অ্যাসেন্ডিং অর্ডার কি ছোট থেকে বড় তা সেটাই আমরা দেখুন এখানে লিখেছি প্রথমে সতেরো আঠেরো চব্বিশ পঁচিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ ছেচল্লিশ ঠিক আছে তাহলে নাম্বার অফ টার্ম কত তাহলে এখানে সাতটা টার্ম আছে তাহলে মিডিয়াম কত হবে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই ফর্মাটা জানি এন প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু তা সেটাই করছি এন হচ্ছে নাম্বার অফ টার্ম তাহলে সেভেন যোগ ওয়ান মানে এইট ডিভাইডেড বাই টু ইজ ইকাল টু চার নম্বর টার্ম তাই না তা চার নম্বর টার্ম আমাদের উত্তর বেরিয়েছে তা চার নম্বর টার্ম কত এখানে এক দুই তিন চার তা এখানে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ অ্যান্সার তা সঠিক উত্তর টোয়েন্টি ফাইভ আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন চলুন বন্ধুরা আমরা যাই পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন দেখে নিচ্ছি ফর দ্য স্কোর এইট সিক্স টেন টুয়েলভ ওয়ান ফাইভ সিক্স অ্যান্ড সিক্স দ্য অ্যারেথমেটিক মিন ইস তাহলে এদের আমার অ্যারেথমেটিক মিন বার করতে হবে তা কটা সংখ্যা আছে সেই কটা সংখ্যা পরপর লিখলাম যে সংখ্যা দিয়ে আমরা ভাগ করে দিলাম তাহলে সাম অফ দ্য নাম্বার আর নাম্বার অফ টার্ম সেটাই আমরা করেছি তা আট ছয় দশ বারো এক পাঁচ আর ছয় এটাকে যোগ করেছি দে নাম্বার অফ অবজারভেশন বা নাম্বার অফ টার্ম আমরা বার করেছি আট দিয়ে আট দিয়ে ভাগ করেছি আট দিয়ে ভাগ করার পরে অ্যারেথমেটিক মিন মানে অ্যাকচুয়াল বলতে গেলে এটা গড় বার করা ঠিক আছে তা সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তাহলে অ্যারেথমেটিক মিন মানে হচ্ছে গড় বার করা তাই আমাদের এটা অ্যান্সার হলো সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফাইভ চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন ফ্রম দ্য ফলোইং টেবিল টেল দ্য ইস ইন অফ দি এরিয়া ফ্রম দ্য ফ্রম হুইচ দ্য মিনিমাম নাম্বার অফ দ্য পেডেস্ট্রিয়ান পাস মানে আমাদের সেই এস এন মানে সিরিয়াল নাম্বারটা বার করতে হবে যেখান দিয়ে মিনিমাম মানে অ্যাটলিস্ট লিস্ট নাম্বার ঠিক আছে 
least number of pedestrian মানে পথযাত্রী পাস করেছে মানে সবচেয়ে কম কোন রাস্তা দিয়ে পথযাত্রী পাস করেছে ঠিক আছে তাহলে সিরিয়াল নাম্বার 1 বলছে কি from গান্ধী চক টু জয়স্তম্ভ এখানে ফিমেল হচ্ছে 132 জন আর মেল হচ্ছে 318 জন তা দুজনের মিলে টোটাল হচ্ছে আমাদের 450 জন ঠিক আছে তাই এখান দিয়ে 450 জন গেছে তারপরও from গান্ধী চক টু রেলওয়ে স্টেশন মেয়ে গেছে 14 জন আর ছেলে গেছে 286 জন তাহলে দুজন মিলে কত না দুজন মিলে এখান দিয়ে 300 জন গেছে তাই তো তার পরবর্তী from গান্ধী চক টু শঙ্করনগর 15 জন ফিমেল আর 145 185 জন মেল তার এটা হচ্ছে 22 জন ফিমেল গেছে আর 128 জন মেল গেছে তাহলে এখান থেকে গেছে কত 150 জন তাহলে লিস্ট পেডেস্ট্রিয়ান আমাদের বার করতে দিয়েছে তা আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি যে এখান থেকে লিস্ট পেডেস্ট্রিয়ান কোন নাম্বারটা হবে তা লিস্ট পেডেস্ট্রিয়ান আমাদের চার নাম্বারটা তাহলে এখানে অপশন ডি টা কিন্তু সঠিক উত্তর হবে তো বন্ধুরা আপনারা যদি এই ইকুয়েশনটা না বুঝতে পারেন তাহলে আপনারা ভিডিওটি পজ করে নিজেরা খাতায় করুন করে আমার সাথে উত্তর মিলিয়ে নেন আশা করি আপনাদের উত্তর মিলে যাবে আমাদের সাথে ঠিক আছে তো চলুন বন্ধুরা আমরা যাই পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন আপনাদের স্ক্রিনে फ्रॉम দা ফলোইং গ্রাফ ডিটারমাইন হুইচ ইয়ার ফেস্ট ম্যাক্সিমাম প্রাইস রাইজ ইন ইন্ডিয়া কম্পেয়ারশন টু প্রিসিডিং ইয়ার তাহলে প্রিসিডিং ইয়ার এর থেকে ম্যাক্সিমাম প্রিসিডিং ইয়ার মানে হচ্ছে প্রিভিয়াস মানে পূর্ববর্তী বছরের থেকে বেশি তাই না না পূর্ববর্তী বছরের থেকে বেশি ম্যাক্সিমাম প্রাইস রাইজ হয়েছে কোন বছর সেটা আমাদের এখানে বার করতে হবে তা আমরা এখানে দেখে নিই নিচে চারটে সিরিজ দেওয়া আছে 2008 2009 2010 আর 2011 তা চারটে সিরিজ দেওয়া আছে তাই চারটে সিরিজে আমরা দেখে নেব প্রিসিডিং ইয়ারের থেকে সেই ইয়ারে কত বেশি সেল হয়েছে ঠিক আছে বা কত বেশি প্রাইস হাই হয়েছে তা প্রথমে কি কত দেওয়া আছে এখানে 2008 যে এখানে 2009 আমরা দেখব তা 2009 হয়েছে কত 40% আর প্রিভিয়াস ইয়ারের কত 20% তাহলে 40 20 ডিভাইডেড বাই 20 তাহলে কিন্তু আমরা বার করতে পারবো এই ইয়ারের কতটা ম্যাক্সিমাইজ হয়েছে তাহলে ইনটু 100 করলাম তাহলে কিন্তু 100% হয়েছে মানে এটা 100% প্রাইস রাইজ করেছে ঠিক একই আমরা পরের বছরে দেখেনি তা পরের বছরে আমরা দেখব যে কতটা রাইজ করেছে ঠিক একই প্রসেসে যে পরের বছরে 60% 40% ডিভাইডেড বাই 40 ইনটু 100 দিয়ে 2010 এর ম্যাক্সিমামটা বার করতে পেরেছি তা 2010 এর ম্যাক্সিমাম বার করলে বেরিয়েছে আমাদের 50% এইবার ঠিক একই ভাবে আমরা কি করব আমরা 2011 টা বার করব 2011 এ 80% হয়েছে আগের বছর 60% ছিল তাহলে 80 60 ডিভাইডেড বাই 60 তা সেটাই আমরা করে ইনটু 100 করেছি তা করার পর 33.33% আমাদের आंसर বেরিয়েছে তাহলে কি বলেছে কোন ইয়ারে প্রাইস ম্যাক্সিমাম মানে সবচেয়ে বেশি ছিল সেটা আমাদের বার করতে দিয়েছে তা আমরা এখানে বেরিয়ে গেছে যে 100% সেটা হচ্ছে 2009 আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো চলুন এটা একটা ডেটা সিরিজের অঙ্ক আর ডেটা হ্যান্ডলিং করতে আপনাদের কিন্তু এই অঙ্কগুলো পরীক্ষার সময় ইম্পর্টেন্ট এবং এই অঙ্কগুলো কিন্তু আপনাদের পরীক্ষার সময় আসবে ঠিক আছে এটা प्रीवियस ইয়ারে এসেছে কিন্তু আপনাদের ইয়ারেও কিন্তু একে যে আপনি গ্রুপ তো কম দেবেন বলে ভাবছেন তা কিন্তু না আপনাদের কিন্তু এতেও গ্রুপ তো দিতে হবে চলে আসি পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন হুইচ অফ দি ফলোইং গ্রাফ ইন দা ইয়ার 2012 দা প্রোডাকশন অফ প্যাডি ইন টনস ইন এস্টিমেটেড অ্যাস তাহলে আমাদের প্রোডাকশন অফ প্যাডি বার করতে হবে মানে ধান উৎপাদন ঠিক আছে তাহলে ধান উৎপাদন বার করতে হবে আমাদের যে পয়েন্ট দেওয়া আছে ডটস গুলো দিয়ে তাহলে 2012 তে কত তাহলে 2012 তে আমাদের বার করতে হবে তাহলে 2012 তে এই জায়গায় পজিশন আছে তাহলে এই পজিশন আর এখানটা এই 60 তাহলে 160 তাহলে আমাদের এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে 160 আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পেরেছেন খুব ইজি ডেটা সিরিজের অঙ্ক থাকে তা চলুন বন্ধুরা আমরা দেখে নিই পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন ইন এ ভিলেজ দা নাম্বার অফ মেম্বার ইন 20 ফ্যামিলি আর অ্যাজ ফলোস দা 20 ফ্যামিলি নাম্বার এরকম ভাবে আছে দা ফ্রিকোয়েন্সি অফ ফ্যামিলি হ্যাভিং 6 মেম্বার আর তাহলে সেই পরিবারগুলো কত যে পরিবারে 6 জন করে আছে তা আমরা এখানে দেখে নিই এই 1 টা 6 এই একটা দুটো 6 এই একটা তিনটে 6 এই একটা চারটে 6 এই একটা পাঁচটা 6 এই একটা ছটা 6 ঠিক আছে তাহলে আমাদের সেই সমস্ত পরিবার কত না যে পরিবারে 6 জন করে মেম্বার আছে তার সেরম পরিবারের সংখ্যা কোইন্সিডেন্টালি এটা 6 তাই না তাহলে অপশন সি টা এখানে সঠিক উত্তর কোইন্সিডেন্ট কেন বলছি না ওখানেও 6 এখানেও 6 তাই না তো চলুন বন্ধুরা পরবর্তী প্রশ্ন দেখি 
পরবর্তী প্রশ্ন আপনাদের স্ক্রিনে উইথ দ্য হেল্প অফ দি ফলোইং গ্রাফ ফাইন্ড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য কার্ড সোল্ড 2008 টু 2010 এন্ড 2005 টু 2007 মানে কি বলেছে 2008 থেকে 2010 এর এবং 2005 থেকে 2007 এর মধ্যে পার্থক্যটা আমাদের বার করতে হবে ঠিক আছে তাহলে ডিফারেন্সটা 2005 টু 2007 আর 2008 টু 2008 মানে এইটা আর এইটার মধ্যে ডিফারেন্সটা আমাদের বার করতে হবে ঠিক আছে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এইবার আমরা একটা একটা করে হিসাব করব 2005 এ কত হাজার আর 6 এ কত 2000 আর আমাদের 7 এ কত 3000 তাহলে 3 আর 2 এ 5 আর কে 6000 আর এখানে কত আছে তাহলে এটা হলো কত এটা হলো 6000 তাই এটা আমরা এখানে লিখলাম ঠিক আছে আরেকটা পরেরটা যেটা 2008 টু 2010 তাহলে 2008 এ গিয়ে কত 5000 2009 এ গিয়ে 6000 তাহলে 5 আর 6 11000 আর 11000 আর 2010 এ কত 7000 তাহলে এটা কত হলো 11 এর সাথে 18000 তাহলে আমাদের বলেছে এটা বিয়োগ করলে কত হবে এইটাই আমাদের কিন্তু বার করতে দিয়েছে তাহলে আমাদের এখানে কত হবে তা আমরা এখানে বার করে ফেলেছি আশা করি বুঝতে আপনাদের কারো অসুবিধা হয়নি যদি অসুবিধা হয়ে থাকে তাহলে ভিডিওটি পজ করুন পজ করে আবার ভিডিওটি দেখে নেন ঠিক আছে তাহলে এই দেখুন তাহলে 18000 থেকে 6000 বিয়োগ দিলে আমাদের বেরিয়েছে 12000 আমাদের সঠিক উত্তর 12000 আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন চলুন আমরা যাই পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন বলেছে দা এভারেজ অফ 7 কনজিকিউটিভ নাম্বার ইজ 20 কনজিকিউটিভ মানে পর পর ঠিক আছে কনজিকিউটিভ মানে পর পর এই কথাটা আপনারা নতুন লাগতে পারে বা আপনারা পরিচিত থাকতে পারেন তা সেই কারণে আমরা বলছি যে পর পর নাম্বার ইজ 20 দি লার্জেস্ট অফ দি নাম্বার ইজ তাহলে লার্জেস্ট নাম্বারটা কত এইচ ডেট এ 2011 তে এস ছিল তাহলে আমাদের কি দাও আছে দি এভারেজ অফ 7 কনজিকিউটিভ নাম্বার ইজ 20 তাহলে আমরা এই ইকুয়েশন বলতে পারি তা প্রথম নাম্বারটা x তারপরের নাম্বারটা x1 x2 x3 x4 x5 x6 এই যদি বলতে পারি তা ওটাকে যদি 7 দিয়ে ভাগ করে যদি i is equal to 20 লিখি তারপরে তার এভারেজ পেয়ে গেছি তাহলে এভারেজ পেয়ে গেলে আমরা x এর ভ্যালু বার করতে পারবো তাহলে x এর ভ্যালু বার করে আর x এর সাথে যদি 6 যোগ করে দিই তাহলে আমাদের সঠিক যে উত্তরটা চেয়েছে সেই উত্তরটা পেয়ে যাব তাহলে এখানে 23 কিন্তু এখানে সঠিক উত্তর আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন খুব ইজি ছিল অঙ্কটা আপনাদের সেরকম একটা বেগ পেতে হয়নি চলুন বন্ধুরা যাই পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন দেখে নিন ডাইরেকশন 10 টু 12 the circle graph given here show the spending in degree of a country on various sport during the particular year study the graph success the graph carefully and answer the next three question tale study the graph carefully carefully graph ta ke study korte boleche and answer the next three question porbortti tinte question korte hobe p টেড 2011 তে এসেছিল তা আমরা দেখি প্রথম কোশ্চেনে কি আছে তাহলে হোয়াট परसेंट অফ দা টোটাল স্পেন্ডিং স্পেন্ডিং ইন স্পেন্ড অন টেনিস তাহলে টেনিসে কত টাকা স্পেন্ড করতে হয় বা কত परसेंट ঠিক আছে হোয়াট परसेंट বলেছে তাহলে কত परसेंट আমরা টেনিসে স্পেন্ড করি তাহলে আমরা কি করব খুব ইজি তা টেনিস স্পেন্ড করি কত 45 ডিগ্রি তাহলে 45 ডিগ্রি আর টোটালটা যোগ করে কত হয় সেটা দেখবো তাহলে 45 ডিভাইড বাই টোটালটা ইনটু 100% তাহলে আমরা ক্যালকুলেশন করছি ক্যালকুলেশন করে 12.5 মানে 12.5% বেরিয়েছে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে 45 ডিগ্রি যদি আমরা এটার উপর ব্যয় করি আর টোটালটা যদি যোগ করি 360 তাকে 100 দিয়ে যদি परसेंटेज আমরা বার করতে চাই তাহলে আমরা বার করতে পারি তাহলে এটার কত উত্তর হবে 12.5% আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন চলুন পরবর্তী প্রবলেমে যাই পরবর্তী প্রবলেম একই প্রবলেম আছে যেহেতু তিনটে বলেছে 10 11 12 তা 11 নম্বরে কি क्वेश्चन আছে দেখেনি ইফ দা টোটাল अमाउंट স্পেন্ড অন স্পোর্টস ডিউরিং দা ইয়ার ওয়াজ 2 करोड দা अमाउंट স্পেন্ড অন ক্রিকেট এন্ড হকি টুগেদার কত তাহলে ক্রিকেট আর হকির দুজন মিলে কত যদি টোটালে আমাদের ব্যয় করা হয় 2 কোটি টাকা তাহলে আমরা এখান থেকে বার করতে পারি परसेंटेज অফ ক্রিকেট এন্ড হকি টুগেদার কত হবে তাহলে এখানে ক্রিকেটের 81% আর এটা হকি 63% তাহলে দুটো যোগ করে আমরা আগে থেকে জানতাম যে টোটালটা যোগ করে 360 হয় তাহলে 360 100 কেন না আমরা এটাকে পার্সেন্টেজে বার করে নিলাম তাহলে 40% অফ 2 করোন যেহেতু পার্সেন্টেজে বার করে নিয়েছি আমাদের সুবিধা হবে 2 কোটির মধ্যে ক্যালকুলেশন করতে তাহলে দেন 40% অফ 2 করোন সেটাই আমরা বার করে 
बेर करे ची कतो 8000000000000 तेना तेले एक अग दशक शतक हजार ओजुत लको आशिलक तेले आमादर ऑप्शन कतो ऑप्शन बी साड़ी को तर आशा करी आपने ला बुस्ते पे चीन बुस्ते जिदे ना पाने वीडियो टी आरेक बार देखूँ चलन जाए आरेक टा प्रॉब्लम मने पर्वती बारा नंबर प्रॉब्लम है बारा এত টাকা দা অ্যামাউন্ট স্পেন্ড অন বাস্কেটবল এক্সিটস দ্যাট অফ টেনিস অ্যাপ্রক্সিমেটলি মানে বাস্কেটবল থেকে কতটা টেনিসে বেশি ব্যয় হয় সেটা আমাদের বার করতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে বার করব অ্যামাউন্ট স্পেন্ড অন বাস্কেটবল কত তাহলে বাস্কেটবলে 63 ডিভাইডেড বাই টোটালটা 360 সেটাই করেছি ইনটু 100 তাহলে ইনটু 100 দিয়ে 17.5 আমাদের এই এদিকে বেরিয়েছে তাই না তা সেটা আমরা ভাগ করে কত বেরিয়েছে আমাদের এখানে উত্তর বেরিয়েছে একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত তাহলে 31 লাখ 50 হাজার বেরিয়েছে কিসে না আমাদের বাস্কেটবলে বেরিয়েছে ঠিক একই ভাবে আমাদের টেনিসটা বার করতে হবে তাহলে অ্যামাউন্ট স্পেন্ড অন টেনিস কত 12.5% কেন না আমরা কি আগে থেকে বার করে রেখেছি 12.5% এই যে 10 নম্বরে এটা কিন্তু খেয়াল করবে যে 12.5 আমরা এখানে বার করে রেখেছি তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশন করতে সুবিধা হবে তা যেহেতু আমরা 12.5% বার করে রেখেছি তাহলে সেটা অফ 180 লাখ বা 1 কোটি 80 লাখ সেটা যেটা আপনি যেভাবে ভালো বোঝেন তাই এটা আমরা ক্যালকুলেশন করে বেরিয়েছে কত বেরিয়েছে 225000 একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ 9 লাখ আমাদের সঠিক উত্তর ঠিক আছে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ তাই না তাহলে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে এখানে সঠিক উত্তরটা কি হলো যদি আপনারা অঙ্কটা বুঝতে না পারেন ভিডিওটি পজ করুন নিজেরা বাড়িতে বসে খাতায় করুন তারপরে অঙ্কটা আমাদের সাথে মিলিয়ে নেন চলুন বন্ধুরা আমরা যাই পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন দেখে নিই আমাদের স্ক্রিনে কি আছে পরবর্তী প্রশ্ন বলে যে দা মিন অফ ফাইভ নাম্বার ইজ 26 ইফ one number is excluded ekta number ke jodi bad diya hoy their mean is 24 tale tader mean hoy koto 24 mane mean mane hocche god the excluded number is khubi shoje angko ta bondhura ki boleche the mean of five number is 26 tale pasta number er mean jodi 26 hoy tale pasta number mod mane sum jodi boli tale 26 into 5 tale 26 into 5 kole 130 माइनस आर इकहने बोले जाए जिधे एक नंबर बात दे है तले मीन हो जाए चौबीस तले चौबीस के अमर जिधे चार दे गुन कोडी क्या नो चार दे गुन कर बोला चौबीस के चार दे गुन कोले किंतु अमरा छोटे कुत्ते टा बाबो ता चौबीस के चार दे गुन कोले हवे नाइनटी सिक्स ता इधर टो के बियोक कोले बियोक कोले हवे थर्टी फोर आशा करिए अपना बुस्ते पे रचें क्या नो बुस्ते पे रचें देखूँ ये खाने दुई कोमे गए चे एक ता संख्या बात जाज जोनो ताईना ताले मीन बोले चे फाइव नंबर ताले जेतु दुई कोमे गए चे ताले अपना निश्चय बुस्ते पर चें दुई कोमे जे पांच जोने र मध्य তাই না তা সেইটাই আমরা ক্যালকুলেশন করেছি যে এইটা 24 কে 4 দিয়ে গুণ করেছি আর এটা 26 কে 5 দিয়ে গুণ করেছি আপনাদের কাছে প্রচুর অনেক অন্যরকম অত্যাধুনিক টেকনিক থাকতে পারে তবে এই টেকনিকটা আমাদের কাছে ইজি লেগেছে বলে আমরা এইভাবে অঙ্কটা করেছি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন অঙ্কটা আপনারা আপনাদের টেকনিকে করুন কিন্তু যেভাবেই করুন আপনাদের কিন্তু টাইম কিল না করে টাইম সেভ করে আপনাদের কিন্তু অঙ্কগুলো করতে হবে তো সুতরাং সেই দিকে আপনাদের নজর রেখে কিন্তু আপনাদের পরীক্ষায় অঙ্ক করতে হবে তো চলুন পরবর্তী ও লাস্ট প্রবলেমটা দেখে নিন কি আছে তা পরবর্তী প্রবলেম আছে দিস ডেজ প্রাইস হ্যাভ স্টার্টেড রাইজিং প্রাইস বাড়ছে তাহলে হুইচ এমং দা ফলোইং গ্রাফস রিপ্রেজেন্ট দিস সিচুয়েশন তাহলে এই সিচুয়েশনটা কোন গ্রাফের বোঝা যাচ্ছে তা সিটেড জুন 2011 এ এসেছিল তাহলে কি বলে যে দিস ডেজ প্রাইস হ্যাভ স্টার্টেড রাইজিং দা প্রাইস রাইজিং কোন জায়গাটায় বোঝা যাচ্ছে আপনারা একটা গ্রাফটাই দেখে বলুন যে প্রাইস রাইজিং কোথায় বোঝা যাচ্ছে তো নিশ্চয়ই এটা কেন না দিস ডেজ প্রাইস হ্যাভ রাইজিং তাহলে যদি আজকে থেকে এটা গণনা করা হয় তাহলে এখান থেকে তো শুরু হচ্ছে তাহলে এখান থেকে তো প্রাইসটা রাইজ করছে না আপনাকে কারো মিডিলে তো বলেনি যে মিডিলে প্রাইস রাইজ করেছে বলেছে কি দিস ডেজ প্রাইস হ্যাভ স্টার্টেড রাইজ শুরু হয়েছে তাহলে প্রথম দিন থেকেই তো শুরু হয়েছে তার সুতরাং এখানে কিন্তু সঠিক উত্তর হবে অপশন এ আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কেন সঠিক উত্তর হবে 
তো আপনাদের জাস্ট ঘোল কাওয়ানোর জন্য আপনাদের এই কোশ্চেনটা এরকম ভাবে করে দিয়েছে তো চলুন আমরা করে নিলাম কি বিগত বছরে কোন কোন প্রশ্নগুলো এসেছে এছাড়া আমরা প্রচুর আরো বিগত বছরের প্রশ্নগুলো করব তা তার মধ্যে হয়তো একটা দুটো ডাটা হ্যান্ডেলিং এর মধ্যে থাকতে পারে কোশ্চেন তা তখন সেগুলো সেখান থেকে শিখে নেব এখন আমরা যাব সেই সব প্রশ্নগুলো যেই সব প্রশ্নগুলো আগামীতে আপনাদের পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা ডাটা হ্যান্ডেলিং থেকে সেই সমস্ত কোশ্চেনের অ্যান্সার করব আমরা এখন তা যেগুলো আপনাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ तो चलो बंधुरा देखे नहीं परवर्ती गुरुपूर्ण प्रश्न की आज एखे चले पवेल कोश्चिने डायरेक्शन कि रिड द फलोईंग ग्राफ एंड एनसार द कोश्चन गिवेन बिलो तोश्चन गुरु एनसार दीते हैं तो आप ग्राफ्ट देखे नहीं एट व्हाट सबजेक्ट इज द स्टूडेंट शार्प तेल को सबजेक्टे स्टूडेंटरा शार्प जेटा सब चे बी पे तेल एट सब चे बी पे मैथमेटिक्स तेल क्योंकि मैथमेटिक्स सठीक उत्तर आशा करी अपनारा बुझते पे चलो जाए परवर्ती प्रब्लेम परवर्ती प्रब्लेम इन हुईच सबजेक्ट इज द स्टूडेंट पुअर तेल को सबजेक्टे स्टूडेंटरा पुअर से बार करते हैं तो ये देखो हिस्ट्री ते सब मार्क्स कम तेल हिस्ट्री क्योंकि स्टूडेंटरा पुअर ठीक है चले आस परवर्ती प्रश्न ह्वाट आर दवारेज मार्क्स अबटेन बै द स्टूडेंट तेल एवारेज मार्क्स बार करते हैं अबटेन बै द स्टूडेंट तो चलो ग्राफे जाने देख पंचान्न पे इंगरजी ते अंके पे नब्बे मैथमेटिक्स पे चल्लिस हिंदी पे आशी और हिस्ट्री ते पे कूड़ी ठीक है एक दुई तीन चार पाँच पाँचा सबजेक्ट तो सेटाई हमें कर सब कट सबजेक्ट के जो कर पाँच दिए भाग कर गर बार कर फेले फिफ्टी सेवेन तेल फिफ्टी सेवेन एखे सठिक उत्तर रहे आशा करी अपनारा सबाई बुझते पे चलो जाए परवर्ती प्रब्लेम परवर्ती प्रब्लेम ह्वाट इज द पार्सेंटेज अबटेन बै द स्टूडेंट तेल दुशो पचाशी पे पाँच जो पाँच होते परीक्षा है इंटू एक सौ से फिफ्टी सेवेन ही सठिक उत्तर तेल फिफ्टी सेवेन पार्सेंट क्यों एखे सठिक उत्तर चले आस परवर्ती प्रश्न ह्वाट इज द रेशियो अब द हाएस्ट मार्क्स टू द लोएस्ट मार्क्स अबटेन बै द स्टूडेंट तेल हाएस्ट मार्क्स कत नब्बे इस टू लोएस्ट मार्क्स कत कूड़ी क्यों ना हमें आर अपने नहीं जाने जो हाएस्ट मार्क्स कत हाएस्ट मार्क्स देखें नब्बे मैथमेटिक्स और अंके कूड़ी पार्सेंट तेल ये करी हाएस्ट इज टू लोएस्ट नाइनटी इज टू टोटी जिरो जिरो काटा गया नाइन इज टू टू तो हमारे एखे सठिक उत्तर कत है अपशन बी नाइन इज टू टू चले आस परवर्ती प्रब्लेम दि डेलि आर्निंग इन रूपीज अफ टेन वार्कार इन ए फैक्टरि एत ते एत डेलि मैं दस जन डेलि आर्निंग रोजगार जा रोजगार कर द मीडियम ओजेस तेल बार करते कि मीडियम ओजेस कत खूब ही सजा अंक बंधुरा तो जो शिखे प्रथम नम्बरगुलो के असेंडिंग अर्डारे लिखब तो असेंडिंग अर्डारे लिखल और सेगुलो के फर्मुला शिखे एन प्लस एन प्लस वन डिवेड बै टू तैना तो से फर्मेटे कर मीडियम हो फिफ्थ और सिक्स टर्म तेल पाँच व छय नम्बर टर्म है क्यों बीजार संख्या जो संख्या बोले हिसाब कर पाँच और छय नम्बर टर्म ठीक है तेल पाँच और छय नम्बर टर्म कत षोलो आ ठीक है तो षोलो दुटो षोलो जो कर बत्रीस बत्रीस के दुई दिए भाग कर ले षोलो ताने सठिक उत्तर है षोलो आशा करी अपनारा बुझते पे क्यों ना हमें जो को बीजो संख्या के बार करब तक दुटो संख्या के जो करते हैं क्यों तर कारण हे कि दसटा संख्या अपना क्योंकि मिडिल करते तई मजगने जो दुटो संख्या आज है से दुई दिए भाग कर अन्सारे पोछाते हैं आशा करी अपना मीडियम अंक कर एथमेटिक प्रोग्रेशन एपिजिपिर अंक अपनारा खूब भलो पड़ें जी तो सूतरा यार अपने बसि शिखे लाभ नहीं तो चलो आप परवर्ती प्रश्न जाए परवर्ती प्रश्न बोले द मोड अफ ए सेट अफ अबजार्भेशन इज दू हुईच जेटा कि अकाश मोस्ट फ्रिकुएंटलि सेकेंड अपशन आज इज सेंट्रल थार्ड अपशन आज इज विटुईन मैक्सिमाम एंड मिनिमाम और फोर्थ अपशन आज नान अफ द फर गई तो अपना निरय निश्चय जान सठिक उत्तर को सठिक उत्तर है अकाश मोस्ट फ्रिकुएंटलि तो ये होमटक्सर प्रश्न जरा होमटक्स सठिक उत्तर दिए तेज़ साधुबाद जाना जैसे इमेल एड्रेस शर्टलिस्टेड रहे अपना क्योंकि अपन इमेल एड्रेस पोस्ट करबें ठीक है ता चलु बंधुरा देखे नहीं परवर्ती प्रश्न कि आज है परवर्ती प्रश्न आज द डिफारेंस विटुईन द मैक्सिमाम एंड द मिनिमाम अबजार्भेशन इन द डेटा इज मैक्सिमाम और मिनिमाम अबजार्भेशन जो डिफारेंस से इन द डेटा इज मैं से क्यों बोले से बार करते हैं ठीक है तो से बोले क्योंकि रेंज ठीक है तेल द डिफारेंस विटुईन द मैक्सिमाम एंड द मिनिमाम अबजार्भेशन इन द डाटा डाटार मध्य मिनिमाम मैक्सिमाम जो डिफारेंस से क्योंकि रेंज चले आस परवर्ती प्रश्न 
পরবর্তী প্রশ্ন বলেছে দা নাম্বার অফ টাইম এ পার্টিকুলার আইটেম অকার ইন এ ক্লাস ইন্টারভেল ইজ কলড ইটস তাহলে কি বলেছে দা নাম্বার অফ টাইম এ পার্টিকুলার আইটেম অকারস ইন এ ক্লাস ইন্টারভেল ইজ কলড তাহলে সেই ইন্টারভেলটাকে কি বলে তা সেটাকে কিন্তু বলে আমাদের কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি তাই না যতবার হয় সেটাকে বলে ফ্রিকোয়েন্সি চলে আসি বন্ধুরা পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন দেখে নিয়ে কি আছে দি ফলোইং টেবিল শোস দা ওয়েট অফ 12 স্টুডেন্ট তাহলে 12টা স্টুডেন্ট কি হবে এই যে 4 আর 3 7 9 10 11 এক 12 12 জন স্টুডেন্টের ওয়েট দেওয়া আছে আর নাম্বার অফ স্টুডেন্ট দেওয়া আছে তার মিন অফ ওয়েট ইজ তাহলে এই ফর্মুলাটা সবাই জানেন আমরা কি না ওয়েট গুলোকে এক্স ধরে নিয়েছি আর ফ্রিকোয়েন্সি এফ ধরে লিখে নিয়েছি তাহলে এই ফ্রিকোয়েন্সি গুলোকে এন বলে আমরা যোগ করেছি এটা 12 হয়েছে আর এফ আই এক্স আই আর এটাকে এটা দিয়ে গুণ করে বসিয়ে নিয়েছি আপনারা নিশ্চয়ই এই ফর্মুলাটা সবাই পরিচিত আছে সবাই ছোটবেলায় করেছেন তা এই সবটাকে গুণ করে ক্যালকুলেশন করে 12 দিয়ে ভাগ করে আমাদের সঠিক উত্তরে মিন বেরিয়েছে কত মিন হয় 70.25 তাহলে অপশন সি কিন্তু সঠিক উত্তর ঠিক আছে সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সির এই অঙ্কগুলো আপনারা নিশ্চয়ই সবাই করেছেন আশা করি আপনাদের কোনো অসুবিধা হয়নি এই সব অঙ্কগুলো করে আসতে খুব ইচ্ছা যা অঙ্ক থাকে তাহলে সুতরাং চলুন বন্ধুরা যদি না বুঝে থাকেন তাহলে ভিডিওটি পজ করে আবার দেখুন আমরা পরবর্তী প্রবলেমে যাচ্ছি পরবর্তী প্রবলেম মিন এজ অফ 20 স্টুডেন্ট ইজ 10 তার মানে 20টা স্টুডেন্টের ওজন মানে 20টা ওজনের বয়স মানে 20টা স্টুডেন্টের বয়স বলেছে 10 বছর ফাইভ স্টুডেন্ট উইথ মিন এজ অফ ফিফটিন পাঁচ জনের বয়স পনেরো লিভ দ্য ক্লাস বাদ বাকি যে স্টুডেন্টগুলো আছে মিন অফ দ্য এজ অফ দ্য রিমেনিং স্টুডেন্ট উইল বি তাহলে কি বলেছে স্কুলে আছে হচ্ছে কুড়িটা স্টুডেন্ট ধরুন একটা ক্লাসে বা যেভাবেই হোক কুড়িটা স্টুডেন্ট আছে তার তাদের বয়স হচ্ছে গড় বয়স হচ্ছে দশ বছর তাহলে সবার যদি সাম বলি তাহলে কুড়ি ইন্টু টেন তাই না টোয়েন্টি ইন্টু টেন তাহলে দুশো এবার ফাইভ স্টুডেন্টস উইথ মিন এজ অফ ফিফটিন তার মধ্যে পাঁচটা স্টুডেন্ট আছে পনেরো তাহলে পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর সেটাই করেছি তা সেটা এখান থেকে বাদ দিয়ে যে কী বেরোলো সেই সমস্ত স্টুডেন্টদের সংখ্যা যে সমস্ত স্টুডেন্ট লেফট রয়ে গেল তাই না তাহলে লেফটে কত রয়ে গেল তা লেফটে আমরা বুঝতে পারছি যে এটাকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করে আমরা যেটা বার করলাম সেটা হচ্ছে পনেরো জনের বেরোলো ঠিক আছে তা এই পনেরো জন তাই না তা এইটাকে আমরা যদি পনেরো দিয়ে ভাগ করব এইটাকে এখানে এক বসায় নিই তা পনেরো দিয়ে ভাগ করব তাহলে কিন্তু আমাদের সঠিক উত্তর বেরিয়ে যায় উপরে একশো পঁচিশ নিচে পনেরো এইট পয়েন্ট থ্রি থ্রি কিন্তু আমাদের সঠিক উত্তর আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এইট পয়েন্ট থ্রি থ্রি আমাদের সঠিক উত্তর ঠিক আছে চলুন বন্ধুরা আমরা যাই পরবর্তী প্রবলেম পরবর্তী প্রবলেম দ্য স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা আর অফ টু টাইপস দিস টাইপস আর তাহলে সেই টাইপসটা কি না সেটা আমাদের বলতে হবে তা এখানে টেকনিক্যাল ডেটা অ্যান্ড প্রেজেন্টেশন ডেটা না সেটা হচ্ছে প্রাইমারি ডেটা অ্যান্ড সেকেন্ডারি ডেটা না সেটা প্রাইমারি ডেটা অ্যান্ড পার্সোনাল ডেটা না সেটা হচ্ছে নান অফ দি অ্যাব তা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা আর টু টাইপস দি আর তাহলে সেটা কি প্রাইমারি ডেটা অ্যান্ড সেকেন্ডারি ডেটা চলে আসছি পরবর্তী প্রবলেম ফলোইং আর দ্য পার্সেন্টেজ অফ মার্কস টেন স্টুডেন্ট অফ এ ক্লাস তাহলে একটা ক্লাসের দশটা স্টুডেন্টের পার্সেন্ট অফ মার্কস দেওয়া আছে ফ্রিকুয়েন্সি অফ স্টুডেন্ট ইন দ্য ক্লাস সিক্সটি টু সিক্সটি এইট উইল বি তাহলে ষাট থেকে সিক্সটি এইট আটষট্টির মধ্যে কটা স্টুডেন্ট আছে আমাদের এখানে তাহলে ষাট থেকে আটষট্টির মধ্যে একটাই স্টুডেন্ট আছে ঠিক আছে এখানে দেখে বয়ে আছে তাহলে অপশান বিটা কিন্তু এখানে সঠিক তো বন্ধুরা আমাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটি কমেন্ট বক্সে লিখে জানান তাতে আমরা একটু মোটিভেশন পাব এবং কীরকম ধরনের ভিডিও আপনাদের প্রয়োজন তা আমাদের লিখে জানান আপনারা কমেন্ট করলে আমরা বুঝতে পারবো আমাদের কাজের সার্থকতা অজ্ঞাত কারণে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ক্ষমা প্রার্থনীয় এবং আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করুন যাতে আপনার মতো অন্যান্য ভিওয়ার্সরাও উপকৃত হয় আজ এই পর্যন্তই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন দেখা হবে আগামী নতুন আকর্ষণীয় ভিডিওতে ধন্যবাদ